ஹாய் ஜூம் இன்ற அப்ளிகேஷனை எப்படி லாகின் பண்ணி இன்வைட் அனுப்புறது இன்வைட் ரிசீவ் பண்ணுறது மீட்டிங் ஜாயின் பண்ணுறது இப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஜூம் இன்ற அப்ளிகேஷனில் மீட்டிங் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் அதில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் அது வச்சு நம்ம எப்படி வந்து மீட்டிங் ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் மீட்டிங் கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது நீங்கள் நியூ மீட்டிங் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அதுக்குள்ளே ஜாயின் பண்ணுறீங்க இன்வைட் ஆரம்பிச்சாச்சு இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மியூட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அது நீங்கள் வந்துட்டு மியூட் பண்ணிக்கலாம் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ஷன் எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற இந்த சவுண்டும் வந்துட்டு உங்கள் மீட்டிங்கை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் பேசுகிற நேரம் தவிர மற்ற நேரங்களில் உங்களுக்கு வால்யூம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மியூட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மியூட்டில் உங்களுக்கு அதோட ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கூட அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து மைக்ரோஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்களா ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆடியோ ஃபோனோட ஆடியோக்கு ஸ்விட்ச் பண்ண அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா வீடியோ ஸோ எங்கள் இனிஷியலாக வந்து வீடியோ வேணான்னு செட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வீடியோ ஐக்கோன் மேலே ஒரு ஸ்லாஷ் இருக்கும் நீங்கள் வேணும்னா அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கணும் சிம்லர்லி இதுலேயும் உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே மேனேஜ் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் ஸோ எத்தனை பார்ட்டிசிபெண்ட் இருக்காங்க அதாவது எத்தனை மெம்பர்ஸ் இந்த மீட்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அப்படின்ற கவுண்ட் இதில் காட்டும் அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த சேட் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ மீட்டிங்கில் ஏதாவது நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் மீட்டிங் போயிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து அந்த மீட்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிருக்க பீப்புள் கிட்டே ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது இந்த சேட் கிளிக் பண்ண உடனே நீங்கள் ரைட் சைடில் ஒரு பேன் ஓப்பன் ஆகிறத பார்க்குறீங்க ஸோ நீங்கள் அங்கே எந்த மெசேஜ் வேணுமோ அதை நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த எவ்ரி ஒன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் மீட்டிங்கில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ எல்லாருக்கும் காமனாக நீங்கள் டைப் பண்ணுற மெசேஜ் போகணும் அப்படின்னா இந்த எவ்ரி ஒன் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை அப்படியே விட்டுடலாம் இல்லை பர்டிகுலர் பர்சன் மட்டும்தான் அவுட் ஆஃப் டென் ஒருத்தருக்கு மட்டும் நான் அந்த ஒரு மெசேஜ் அனுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி எவ்ரி ஒன் பக்கத்தில் ஒரு ட்ராப் டவுன் ஏரோ இருக்குது அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா மெம்பர்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களோட நேம் டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் வந்து யாருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பணுமோ அவங்க நேமை செலக்ட் பண்ணி மெசேஜ் அனுப்பிக்கலாம் இந்த சேட்டுக்கு நீங்கள் வந்து ஏதாவது டாக்குமெண்ட் சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட இந்த ஃபைல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி எந்த டாக்குமெண்ட் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு சேட்டுக்கான செட்டிங்ஸ் கூட இருக்குது லைக் இப்போ நீங்கள் யாரெல்லாம் வந்து சேட் பண்ணலாம் யாரும் சேட் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் மட்டும் சேட் பண்ணணும் ஓர் எல்லோரும் சேட் பண்ணலாம் எல்லோரும் பப்ளிக்காக சேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களோட தேவைக்கேற்ப நீங்கள் அந்த ஆப்ஷன்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் ஸோ இந்த மீட்டிங்கை நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி ஜூமில் உங்களுக்கு எந்த மீட்டிங் வேணுமோ அந்த மீட்டிங்கை மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெக்கார்டுன்ற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ஸ்க்ரீன் ஸோ இந்த ஃபெசிலிட்டி மூலமாக நீங்கள் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்களோ அதோட பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனோ இல்லை ஏதாவது டேட்டா ஷீட் அண்ட் எக்ஸல் நீங்கள் ஏதாவது வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணி அதை ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட ஸோ இந்த மாதிரி எதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்க்ரீனை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஷேர் கிளிக் பண்ணலாம் நீங்கள் என்ன ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாருக்குமே விசிபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு பேசிக்காக இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் வரும் லைக் மியூட் வீடியோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்க்ரீன் இல்லாமல் வேறு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நியூ ஷேர் அப்புறம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணதை பாஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான ஆப்ஷன் இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அனடேட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்க ஸ்க்ரீன்லேயே உங்களுக்கு ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் ஹைலைட் பண்ணணும் ஒரு அதில் ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் அது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றத நான் டைப் பண்ணோன்றதுக்காக நான் வந்துட்டு கிளிக் ஆன் கூகுள் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இதே போ
இந்த ரெக்கார்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது மற்ற பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் வந்து அனட்டோட் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கணுன்றதுக்கான ஆப்ஷன் அப்புறம் மீட்டிங் கண்ட்ரோல்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் இது ஃபஸ்ட் பார்க்குற இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் நம்ம எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் ஷேரிங் ஸ்க்ரீன் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் ஸ்டாப் ஷேர் சே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பேக் டு த மெயின் ஸ்க்ரீன் வந்துடும் யூஸ் பண்ணுற காமன் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம மீட்டிங் என் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இருக்க இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற என் மீட்டிங்கை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மீட்டிங் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் அகேன் அதில் இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா என் மீட்டிங் ஃபார் ஆல் லீவ் மீட்டிங் கேன்சல் இது இருக்குது இல்லையா ஸோ என் மீட்டிங் ஃபார் ஆல்ன்றது எப்போ நீங்கள் வரும் அப்படின்னா நீங்கள் ஹோஸ்ட்டாக இருந்து அந்த மீட்டிங்கை கண்டக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தான் மீட்டிங்கை க்ளோஸ் பண்ண முடியும் இல்லை நீங்கள் ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக இருக்கீங்க உங்கள் மீட்டிங்கை ஹோஸ்ட் பண்ணது வேறு யாரோ அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு லீவ் மீட்டிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இதோட ஜூம் மீட்டிங்கில் காமனாக யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் நம்ம பார்த்துட்டோம்